presentiamo il secondo libro di Barbara Berenco, che è qui con me, che è una scrittrice poetessa. I suoi versi sono veramente in crisi di, una, di malinconia, però non è una malinconia triste, non è una malinconia eh, che fa soffrire. E ci sono rimembranze del passato, nostalgie per momenti eh, già vissuti. E sono bellissimi e toccanti, volevo solo dire due o tre, eh, queste immagini, polvere di ieri, altare della storia, ero campanella di prato, ti ricordo tra le brughiere dei sogni e peraltro la brughiera è lo scenario del eh, libri della meravigliosa e libro. Volevo chiederti come nascono le tue poesie, cioè se è un'ispirazione spontanea oppure se le costruisci verso dopo verso, parola dopo parola. I nascono ci sono degli eventi anche uditivi, visivi, o dei semplici racconti che mi ispirano e mi devo anche <ride> mi devo fermare, te, cioè devo te. fermarmi se sto guidando, mi arriva il pensiero. Sì, 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 fa la frase è poetica, la devo scrivere immediatamente. È quello che volevo fare io prima, infatti mi metti a scrivere una cosa invece poi mi è caduto tutto, perché ti capisco, perché è un lampo. Sì, è una, un lampo che se non scrivo immediatamente perdo. E raramente tocco la poesia. Ah, ecco, quindi ti viene di getto e sì. tu a quel punto è quella. È quella raramente, è magari qualche parola perché sì, no, certo, no, per, per, per limare un attimino, sì. però l'impronta è, è quella. Sì. Senti, tu svolgi un lavoro di veramente alto valore sociale perché svolgi un lavoro con le persone che hanno un disagio psichico. Ecco, secondo te avere una sensibilità che ovviamente hai e si legge dalle tue poesie può aiutare in un lavoro che richiede sicuramente grande sensibilità e anche un grande trasporto rispetto e anche tutte volte un pochino di noi, diciamo, pazienza, di sì, comprensione sì, ovviamente sì, sì, rispetto sì. a queste persone. Sì, può aiutare, sì. Che cosa aiuta? Cioè, eh, ti, ti ha diciamo, aiutato a fare questo lavoro e quindi ti ha reso ancora più propensa sì, sì, al prossimo? Tante volte io dico che sono le persone con le quali lavoro che aiutano me. C'è un aiuto reciproco, io aiuto loro a riuscire ad andare avanti nella loro vita, però loro con, con i loro pensieri, le loro intuizioni, il loro modo di vedere il mondo, che comunque è, siamo sempre diversi nel nostro modo di vedere il certo. mondo, arricchiscono il mio. Macina e rulla il piatto fondo dell'indice mescola il vibrare di pensiero è immobile il petolo che silenzioso rimane nel caldo inizio di una stagione ci sono segreti che portano via la terra come uragani senza occhio la vestono di ombre rumorose sono tormenti che hanno bisogno di catene perché non si facciano ancora ai piedi del respiro e non si impossessino del giorno. Posso vestirmi di fiori che sorridono o spogliarmi alla pioggia che gioca e usignolo fingere la danza della primavera ma sprofondo bosco che non ha radici e senza ramo non trovo nido dove imboccarmi di briciole sicure. In una scatola si racchiude l'impronta di volpe ma ha odore la sua corsa e punge il pelo in un eco che rimane. Senti come fermo il ramo della gemma del caduco prosegue. Lento scorre il sentiero, ti ascolta senza muoversi e pesa la sacca di ieri ad ossigeno di un passo. Quando occhi pungono suore e pelle sono ovunque a spiarti in una mente che si perde nel male che si fa ragione. Ecco, a volte io cado nella buca del respiro dove si introietta il pensiero e s'affanna come tangente a sfidare la linea piatta del comprendere. Ho paura delle tempeste della mente, 
senza controllo, filanti, spinate, schegge d'improvviso, si diletta il compasso del cuore per un cerchio senza raggio, senza centro e si concede la circonferenza alla morbidezza del tocco, che non è sempre fissa la perfezione di un'anima, ma sprofonda il pugno della disperazione e respira alla carezza del contorcere le forme. Brevità di una soave circostanza che si fa schissire, scende la lacrima a ghiacciare sulla punta di naso e la prende la lingua a nutrirsi del sapore del cuore o la lascia cadere che s'assorba nel fango di un oblio dimentichi la sua corsa e la luce degli occhi noi si mangia ingoiando tempesta che non hanno ragione le stelle a specchiarsi su un tavolo di mare 